ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿಸಾನ್ ವಾರ್ತೆ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೈತರು ತುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಸಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೀಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಬಾಳೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅವುಗಳ ಸಕ್ಕಸ್ ಅಥವಾ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದು ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ರೋಗರಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಬ್ಬ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಬಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಿಸಾನ್ ವಾರ್ತೆ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಕಿಸಾನ್ ವಾರ್ತೆ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನೋಡ ನಮ್ಮ ನೋಡುಗರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಂತ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ಬಂದು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ತಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಹೆಂಗಿದು ಇದಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇಂಡೋ ಅಮೆರಿಕನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಚೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಪಡೆದಂಥವ್ರು ಸುಮಾರು ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ವೈಟಮಿನ್ಸು ಈ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈಗ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ವಿಟ್ರೋ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಒಳಗಡೆ ಗಾಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಗಾಳಿ ಬರದಂಗೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟ್ರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಅಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಈಗ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸು ನಮ್ಮ ವೆಲ್ ವಿಶರ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾಶ್ವರದಿಂದ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕ
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬೇಕು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಫ್ಯಾಮ್ಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಫ್ಯಾಮ್ಲೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಆರು ಏಳು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಆರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಫ್ಯಾಮ್ಲೀಸ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಸರ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಳೆ ಸಸಿ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮರಿಗಳನ್ನೇ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪುರಾತನವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದು ಅದು ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಗಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಆಗ ಸಕ್ಕರ್ಸು ಏನು ಗಡ್ಡೆ ಪ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಬೆಳೀತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಸೈಡ್ಸ್ ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ರೈತರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಟ ಏನು ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರೈತರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಣ ಬರೋದಾಗಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ರೋಗ ಅಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಹಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸಸಿ ಇದು ಸಕ್ಕರ್ಸಿಂದ ಇದು ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ತಿಂಗಳು ಸರ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅವನ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೀರಿ ಸರ್ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು ರೀಸನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ರೋಗರಹಿತ ಸಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ದೇ ಗಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕಿರೋರು ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಒಂದೇ ಸತಿ ಕಟಾವ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ರೈತರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ನೀವು ಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಬರೋ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇ ಮೂರು ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ಗಡ್ಡೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋದು ಕಟಾವ್ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರೋದು ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಡು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ದೂರ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಮೂರು ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ರೋಗ ಶುರು ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ರೋಗ ರಹಿತ ಸಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ನಾವು ಗಡ್ಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಗಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ರೈಸೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಗಡ್ಡೆನ ನಾವು ರಿಸರ್ಚಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಳಿಸಿ ರೋಗ ಅಲ್ಲೇ ವೈರ್ ವೈರ್ ಅದು ಫ್ರೀ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಫ್ರೀ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಟೈಮಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈತರು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಈ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ರಂಜಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ರಂಜಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿರೋ ರಂಜಾನ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರ ಕಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ ಆರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೇವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ
ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಬೆಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ ಸರ್ ತಾವು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಂದಿರೋರು ತಮಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅಂತ ಇದು ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಈ ಇದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನೋಡಿದ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರು ನಾವು ಸಕ್ಕರ್ಸು ಈ ರೈಸ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕುದ್ದ ನಾವೇ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೀರಾ ದೊಡ್ಡ ಗೊನೆ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗೊನೆ ಅಂತರ ಹಣ್ಣ ನಂತರ ಕಾಯಿ ಅಂತರ ಗೊನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಚಿಪ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತರ ಗೊನೆ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಸೈಜ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಫುಲ್ಲು ಕಾಯಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಕ್ಕಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಗಣೇಶ್ ಶುರು ಆದಾಗಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಕವರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲೊಂದು ಚಿಪ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಇಂಚ್ ಮೂರು ಇಂಚ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊನೆ ನೋಡೋಕ್ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಮಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ಸು ಆ ಸೈಜು ದೊಡ್ಡ ಗೊನೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋ ಗೊನೆನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ರೈಸೋಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾರ್ವಸ್ಟ್ ರೈಸೋಮ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಲ್ಯಾಬಿಂದ ವೈರಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ತಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಿಸಾನ್ ವಾರ್ತೆಗೆ 